హలో ఎవ్రీవన్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటి అంటే ప్రాజెక్ట్ నేత్ర వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ నేత్ర అసలు ప్రాజెక్ట్ నేత్ర అంటే ఏంటి రైట్ సో ఇస్రో ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చింది ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి రైట్ మన శాటిలైట్స్ని మనం ఎలా సంరక్షించుకోగలం అదేవిధంగా మనం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఆ అంతరిక్షానికి సంబంధించి మన తరపు నుంచి మనం ఎలాంటి సహాయం చేయగలుగుతున్నాం ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా రైట్ ఈ విషయాలు అయితే మన ఈ ప్రాజెక్ట్ నేత్ర ద్వారా అయితే ఈరోజు అయితే తెలుసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేద్దాం రైట్ సో ఫస్ట్ మనకి ప్రాజెక్ట్ నేత్ర అంటే ఏంటి తెలియాలి అంటే స్పేస్ జంక్ అంటే స్పేస్లో ఉన్నటువంటి చెత్త ఏదైతే ఉందో చెత్త అంటే ఏంటి మనకు పనికిరాని ఏదైనా చెత్త అది రైట్ ఒక శాటిలైట్ ఉంది శాటిలైట్ కొనాలి అయిన తర్వాత ఎక్స్పైరీ అయిపోయింది ఎక్స్పైరీ అయిపోయిన చా శాటిలైట్ అయితే కిందకి తీసుకురాలేం కదా దాన్ని తాడేసి లాగలేం కదా రైట్ సో మోస్ట్లీ ఏం చేస్తారంటే వాటిని కొంచెం డిఆర్బిటింగ్ అంటే డిఆర్బిటింగ్ అంటే ఏంటంటే అది ఒక పరిధిలో వెళ్తుంది అనుకోండి ఆ పరిధి నుంచి పక్క తప్పిస్తారు తప్పిస్తే స్పేస్లో అలా ఉండిపోయేది ఆ పరిధిలో నుంచి పక్క వెళ్ళిపోయి స్పేస్లో అలాగే ఉండిపోయేది జంక్ చెత్త ఇలా చాలా వరకు విపరీతమైన చెత్త స్పేస్లో పెరిగిపోతుంది మన వల్ల ఈ చెత్త వల్ల మనకి ఏంటి లా ఏంటి వచ్చే ఇష్యూస్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా టెక్నికల్ పదాలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఇలాంటివి అయితే కొన్ని అయితే ఈరోజు అయితే చూడడానికి ట్రై చేద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ అసలు ఈ స్పేస్ జంక్ అంటే ఏంటి ఏమో ఉండొచ్చు స్పెండ్ రాకెట్ స్పెండ్ రాకెట్స్ అంటే ఏంటి మన రాకెట్ని పైకి పంపిస్తే శాటిలైట్ని తీసిన తర్వాత కొన్ని కొన్నిసార్లు రాకెట్స్ అలాగే వదిలేస్తాం రైట్ ఆ స్పె దాన్ని స్పెండ్ రాకెట్ అంటాం అదేవిధంగా డిఫంక్ట్ శాటిలైట్స్ డిఫంక్ట్ అంటే పాడైపోయిన శాటిలైట్స్ ఇంకా సో అలాగే మనకి స్పేస్ నుంచి వచ్చే కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ సో సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఒక శాటిలైట్ డిస్ట్రాయ్ చేసాం అనుకోండి దాని నుంచి వచ్చే ఆ డెబ్రిస్ డెబ్రిస్ అంత ఆ మిగిలిపోయిన చెత్త అంతా కూడా సో దీని మొత్తాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే స్పేస్ జంక్ అంటాం రైట్ ఈ స్పేస్ జంక్ వల్ల మనకు వచ్చే ఇష్యూ ఏంటి అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్పేస్లో ఈ ది నార్మల్గా ఆబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఇవి కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి స్పేస్లో మీకు తెలుసో తెలియదు ఒక చిన్న వన్ సెంటీమీటర్ రాయి వన్ సెంటీమీటర్ రాయి వచ్చి ఒక ఆబ్జెక్ట్ తగిలినా సరే హ్యూజ్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది అది వన్ సెంటీమీటర్ రాయి అవ్వచ్చు కానీ దాని నుంచి వచ్చే స్పీడ్ వల్ల అంత హెవీ స్పీడ్తో రావటం వల్ల దాని నుంచి వచ్చే డ్యామేజ్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది సో అందుకే స్పేస్లో బయట నుంచి వచ్చి సపోజ్ కొన్ని కొన్ని సార్లు అందుకంటే యాస్ట్రాయిడ్స్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చి ఏమైనా మన మన శాటిలైట్స్కి డ్యామేజ్ ఎందుకు చేస్తాయి అనుకుంటే ఎందుకు చేస్తాయి అంటే అది చిన్నదే అవ్వచ్చు కానీ హ్యూజ్ డ్యామేజ్ ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద స్పీడ్ అది అత్యంత వేగంతో రావటం వల్ల మనం ఏమవుద్దంటే చాలా వరకు ఆబ్జెక్ట్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి రైట్ సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే స్పేస్లో ఒక స్పీ స్పీడ్ చూడండి ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్తో ట్రావెల్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ రైట్ దానివల్ల చాలా డ్యామేజ్ ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఎవరికి థ్రెట్ మన శాటిలైట్స్కి థ్రెట్ సో దీన్ని మీరు టెక్నికల్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పదం ఏంటంటే కెస్లర్ సిండ్రోమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పదం ఎగ్జామ్లో ఉపయోగపడుతుంది స్పేస్ జంకకి సంబంధించి మనం డిస్కస్ చేసే ఒక వర్డ్ ఏంటి అంటే కెస్లర్ సిండ్రోమ్ ఇసలు కెస్లర్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏంటి ఇది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెస్లర్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏమనుకున్నారు ఒక ఆర్బిట్లో ఒకటి ఎలా తిరుగుతూ ఉంది ఒక డిఫెక్ట్ అయిందంటే ఏంటి ఏదో పాడైపోయిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి సపోజ్ ఇలా ఒక నాలుగు తిరుగుతున్నాయి అనుకోండి ఇలాగా ఫస్ట్ వచ్చి ఒకటి ఒక దాన్ని గుద్దింది ఏమైంది ఇది ఎప్పుడైతే గుద్దిందో అది ఇంక ముందని గుద్దింది సో ఇది ఇంకెలా ఎలా అనమాట ఒక దాని పిల్ల ఒకటి పడిన తర్వాత ఒక డామినో ఎఫెక్ట్ అంట వన్ 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 మొత్తం అన్ని అన్ని ఎఫెక్ట్ అయిపోతాయి సో దీన్ని కెస్లర్ సిండ్రోమ్ అంట అంటే తిరుగు ఒక పరిధిలో తిరుగుతున్నటువంటి శాటిలైట్స్లో ఒక్క డ్యామేజ్ అయింది అనుకోండి అంటే ఇది ఈ స్పేస్ డెబ్రిస్ వల్ల గుద్దటం వల్ల మిగతా అవన్నీ ఫ్లో డిస్టర్బ్ అయిపోతాయి సో ఈ ఫ్లోనే నేను ఏమంటాను ఈ ఇష్యూనే కెస్లర్ సిండ్రోమ్ అంటాం సో నాసాకు సంబంధించినటువంటి డొనాల్డ్ కెస్లర్ అనే ఆయన దీన్ని ఆ రోజుల్లో మాట్లాడడం వల్ల దీన్ని నేను ఏమంటాను కెస్లర్ సిండ్రోమ్ అంటాను రైట్ సో దీనివల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఆ డామినో ఎఫెక్ట్ డామినో ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి ఒకటి పడింది అనుకోండి దానిపైన వల్ల దానివల్ల ఇంకోటి దానివల్ల ఇంకోటి దానివల్ల ఇంకోటి అన్నీ పడిపోతాయి అనమాట సో ఆ కెస్లర్ సిండ్రోమ్ వల్ల వచ్చే ఎఫెక్టే డామినో ఎఫెక్ట్ అంటాను నేను రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో మన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ నేత్ర ద్వారా మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ ప్రాజెక్ట్ నేత్ర ద్వారా ఫస్ట్
సో ఇస్రో తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రాజెక్ట్ నేత్ర ఏదైతే ఉంది ఇది మెయిన్ చేసిద్ది ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా అలా తేడాగా మూవ్ అవుతుంది అనిపించినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఇది గెస్ట్ చేసి ఇది సెన్స్ చేసి మనకు రిపోర్ట్ చేస్తుంది వెంటనే మనం అలర్ట్ అవుతాం అనమాట కానీ ప్రస్తుతానికి ఇది మన ఓన్ ప్రాజెక్ట్గా చేయట్లేదు ఇప్పుడు ముందు ఇప్పుడు నేత్ర వరకు అంటే ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు నేత్ర తీసుకొచ్చాం నేత్ర ముందు వరకు మనం ఎవరి మీద డిపెండ్ అయ్యామంటే నోరాడ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రస్తుతం మనం డిపెండ్ అవుతుంది నోరాడ్ ఈ నోరాడ్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది అమెరికా కంట్రోల్లో ఉంది దీని నుంచి మనం బయటకు వచ్చి మన సొంత సిస్టమ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి మీకు గుర్తుందో లేదా నావిక్ తీసుకొచ్చాం మనం ఇప్పుడు మన జీపీఎస్ వాడుతున్నాం అమెరికా అది అలాగే మన ఓన్ సిస్టమ్ మన ఓన్ మ్యాప్స్ తీసుకొచ్చు నావిక్ మ్యాప్స్ సో ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ అని ఇండియన్ రీజనల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి మన శా మన ఓన్ శాటిలైట్స్ పంపించాం మనం కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ నావిక్ అంటాం కదా ఆ నావిక్ శాటిలైట్స్ ఎలాగైతే మనకు ఓన్ మ్యాప్స్ తీసుకొచ్చాయో ఈ ప్రాజెక్ట్ నేత్ర కూడా ఈ నోరాడ్ కాకుండా మన ఓన్గా మనకి ఆ శాటిలైట్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయని గెస్ట్ మనకు మనం ఎర్లీ వార్నింగ్ తెలుసుకోవడానికి తీసుకొచ్చే ప్రాజెక్టే ప్రాజెక్ట్ నేత్ర రైట్ సో ప్రస్తుతానికి ఏంటి నోరాడ్ నోరాడ్ ఏంటి నార్త్ అమెరికా ఎరోస్పేస్ డిఫెన్స్ కమాండ్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది ఇది అమెరికా ఉన్ను అమెరికా ఉన్ను కెనడా కంట్రోల్లో ఉందన్నమాట ఇది రైట్ సో నెక్స్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ నేత్ర వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సో ప్రాజెక్ట్ నేత్ర వల్ల ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఏం మనకు అవుద్ది ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ అండ్ స్పేస్ సిచ్యువేషన్ ఎవరు టెక్నికల్ వర్డ్ స్పేస్ సిచ్యువేషన్ అవేర్నెస్ సింపుల్గా చెప్పాలనుకుంటే ఆ స్పేస్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ని టైం టు టైం మనకి తెలుసుకొని మనకు రిపోర్ట్స్ అందించడం అది దాని మేజర్ ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత ఏం చేస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఇస్రో ఏం చేసింది ది ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి రకరకాల ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తుంది అనమాట ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ఈ ఏ శాటిలైట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది దీన్ని మనం ఎలా రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు ఏదైనా వేరే ఆబ్జెక్ట్ ఏమైనా వచ్చి మన శాటిలైట్ డ్యామేజ్ చేయాలనుకుంటా చేయాలనుకుంటుందా సో దీన్ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట ఈ నేత్ర ద్వారా అర్థమవుతుందా సో దీనివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ మీకు చెప్పే ఆల్రెడీ డిటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ట్రాక్ చేయొచ్చు సో దానికి సంబంధించిన మనం ఒక లిస్ట్ రెడీ చేసుకుని ఫ్యూచర్లో ఎలా డ్యామేజ్ చేస్తుందో మనం కనిపెట్టుకోవచ్చు రైట్ సో ఫైనల్గా దీని నుంచి మనం ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు దీని వల్ల చిన్న మిలిటరీ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది సో వేరే కంట్రీస్ సంబంధించి శాటిలైట్స్ ఎవరైనా సరే మన శాటిలైట్స్ కోసం యాంటీ శాట్ అంటాం మనం ఏ శాట్ అంటాం ఏ శాట్ అంటే ఏంటంటే మన శాటిలైట్స్ని డ్యామేజ్ చేయడానికి వాళ్ళు వేరే శాటిలైట్స్ తీసుకొస్తారు ఎలాంటివి వచ్చినా కూడా ప్రాజెక్ట్ నేత్ర పసిగడుతుంది అనమాట అర్థమవుతుందా సో దీనివల్ల మనకి మిలిటరీ రిలేటెడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి బయట నుంచి వచ్చే ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి మన శాటిలైట్స్ కానీ మన వాటిని కాపాడుకునే అడ్వాంటేజ్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్ నేత్ర వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ రైట్ సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రాజెక్ట్ నేత్ర అంటే ఏంటి అనేది ఇది మేజర్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఓవర్ వ్యూ అయితే ఇది రైట్ సో ఇది మేజర్గా మనకి ప్రాజెక్ట్ నేత్రకు సంబంధించి ప్రాజెక్ట్ నేత్ర ఇస్రోకి సంబంధించిన ప్రాజెక్టు దీనివల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం దీని ద్వారా అయితే ఈ ఇష్యూల ద్వారా అయితే మనం తెలుసుకున్నాం రైట్ ఈ టాపిక్ అయితే మనకి ఎందుకు అయిపోయింది వేరే టాపిక్తో మళ్ళీ మనం అయితే కలుద్దాం రైట్ థ్యాంక్